சந்தோஷமா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டுலே புதிதாக திரும்பவுமாக நம்ம ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்க போகிறோம் திரும்பவுமாக இதன் வாயிலாக உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த ப்ரோக்ராமை நாங்கள் உங்களுக்கு வீடுகளில் கொண்டு வருவது எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்குது கத்தர் நமக்கு இந்த திருமையை பாராட்டிருக்கிறார் அதற்காக நாம் கத்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த வேலையில் கூட புதிதான பாடல்கள் புதிதான கதைகள் நமக்கு வேத தேவனுடைய வார்த்தைகளை கொண்டு வரும்படியாக நம்முடைய சண்டே கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் மற்றும் எல்லாரும் ஆயுதத்தோடு கூட மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு கூட வந்திருக்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் அந்த புதிய ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் நம்ம வரவேற்கிறோம் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறோம் இல்லையா சரி நம்ம இப்பவும் கூட இந்த ப்ரோக்ராமை ஆசிர்வதிக்கும்படியாய் நம்முடைய ஐயா வந்து ஜெம் பண்ணப்படுறாங்க நம்ம எல்லாரும் ஜெபிப்போமா குறியோரே சிறு பிள்ளைகளே பெற்றோர்களே உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவன் உணர்ச்சரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துடைய இனிதான நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் ஜபத்தோடு கூட இன்றைய நாளுக்கான நிகழ்வை நாம் துவங்கலாம் ஜபம் செய்வோம் அன்பு நிறைந்த தாயும் தந்தையும் ஆகியறைவா இந்த அருமையான காலை நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் இந்த புதிய ஆண்டிலும் கூட நாங்கள் ஞாயிறு வகுப்பை துவங்க இருக்கின்றோம் ஆன்லைன் மூலமாக இதற்காக பிரயாசப்பட்டிருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களுக்காகவும் தன்னார்வலர்களுக்காகவும் எடிட்டர்களுக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் இந்த நிகழ்வின் மூலமாக அனைத்து பிள்ளைகளும் ஆசிர்வதிக்கப்படவும் உங்களுடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளவும் நீர் எங்களை பயன்படுத்தி அருளும் அது கரத்தில் ஒப்படைக்கின்றோம் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே
பண்ணிங்க ஏசு போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஆக்சிஸ் ஒன்று பாட போகிறோம் ஏ நம்மளோட முழு இறுதியத்தை நம்ம ஏசப்பாவுக்கு ஒப்படைக்க போகிறோம் நம்ம ஏசப்பா வந்து நம்மளோட லைஃபை நம்ம மாற்ற போகிறாங்க நம்ம ஆசிரியமாக இருப்போம் நம்ம வாங்க குட்டிஸ் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஆக்சிஸ் ஒன்று பாடுவோம் நடத்தி <laughs> தேவனே சுத்த இருதயத்தை எண்ணிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் இன்னொரு டைம் சொல்லலாமா தேவனே சுத்த இருதயத்தை எண்ணிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் ஓகேவா இதுக்கு என்ன மீனிங் தெரியுமா நம்ம இதயத்தை ரொம்ப சுத்தமாக வைக்கணும் நம்மளோட குட்டி ஹார்ட்டில் அதில் வந்து ஏசப்பாக்க பிரியமான காரியம் மட்டும்தான் இருக்கணும் தேவையில்லாத எந்த காரியத்துக்கும் நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது எந்த எண்ணமும் நமக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா இன்னும் ஒரு டைம் அக்கா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நீங்கள் கற்றுட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணணும் ஓகேவா சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று பத்து தேவனே சுத்த இருதயத்தை எண்ணிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் ஓகேவா கண்டிப்பா எல்லாரும் படிச்சு குரூப்ல ஷேர் பண்ணணும் ஓகேவா தேங்க்யூ பாய் ஹாய் குட்டீஸ் சரி நம்ம இப்ப ஆக்ஷன் சாங் எல்லாம் நல்லா கத்துக்கிட்டோமா சரி அந்த அந்த சாங்ல நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம் நம்ம சின்ன இருதயத்தை ஏசப்பா கொடுக்கணும்னு கத்துக்கிட்டோம் சரி இப்ப நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா சின்னதா ஸ்கிட்டு பார்க்க போறோம் அதுல யாரு என்ன கொடுக்கறாங்க அதனால என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாமா வாங்க வீட்டுல எல்லா திங்ஸும் 
ஓகே ராணி எனக்கு சரி ஓகே ராணி எனக்கு மாட்டிச்சா <laughs> 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 எடுத்துடலாம் என்னத்தாங்க <laughs> உங்க <laughs> 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 ஹாய் குட்டீஸ் சரி இப்ப இந்த ஸ்கிரிப்ட் பாத்தீங்களா அந்த வீட்டுல ஒரு சின்ன ஆணினால அந்த வீடே அசுத்தம் ஆயிடுச்சு யாருமே இருக்க முடியல அதே மாதிரிதான் பைபிள்லயும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு அதை நம்ம பாக்கலாமா ஹலோ குட்டீஸ் பிரேத லாட் நீங்க எல்லாருமே கத்தருடைய கிருபைனால நல்லா இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஸ்கிட்டு பார்த்தீங்களா குட்டீஸ் எப்படி இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சா செல்வரூசி ஆண்டி என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த கதையிலேருந்து ஒரு சின்ன ஆணியை அவங்க வீட்டுக்குள்ளே அவங்க கொடுத்ததுனால அந்த வீட்டையே அவங்க காலி பண்ணுற நிலைமைக்கு ஆயிடுச்சு அதே போல தான் குட்டீஸ் நம்ம கிட்ட குட்டி குட்டி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆண்டருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இருக்கும் அது சின்னதாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து அது கெட்டதாக மாற்றிடும் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பைபிளில் வந்து சில காரியங்களை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏசப்பா இந்த பூமியில் வரும்பொழுது தமக்காக அநேகம் பேரை வந்து சீஷராக தெரிஞ்சு கொண்டாங்க ஓகே குட்டீஸ் இப்போ சொல்லுங்கள் ஏசப்பா எத்தனை பேர் வந்து அவங்களுக்கு சீஷராக தெரிஞ்சு கொண்டாங்கன்னு எஸ் கரெக்டாக சொன்னீங்க பன்னெண்டு பேர் தெரிஞ்சு கொண்டாங்க அதில் ஒருத்தர் தான் யூதாஸ் காரியோத்து ஏசப்பா வந்து இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது நிறைய ஊழியங்களை செஞ்சாங்க அநேக இடத்துக்கு போயிட்டு அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நிறைய செஞ்சாங்க அப்போது ஏசப்பா வந்து யூதாஸ் காரியத்தை பார்த்து நீ என்ன பின்தொடர்ந்து வா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு உடனே சரிங்க ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பாவை பின்தொடர்ந்து அவர் எங்கெல்லாம் போனாரோ அங்கெல்லாம் போனாங்க அவர் கூடவே இருந்து ஏசப்பா செஞ்ச அநேக அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் கூடவே இருந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்களும் பார்த்தாங்க ஆனாலும் கூட யூதாஸ் காரியத்து அவங்களுடைய இருதயத்தில் பண ஆசை அப்படின்ற சுபாவம் இருந்துச்சு அப்போ சாத்தான் வந்து எப்படி ஆச்சும் இந்த பண ஆசை இந்த சுபாவத்தை வச்சு ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் இந்த சமயத்தில் தான் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஏசப்பாவை கொலை செய்யணும் அப்படின்னு வகை தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ சில பரிசியர்கள்லாம் வந்து யாராச்சும் ஏசப்பா காட்டி கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க 
இந்த சமயத்தில் தான் யூதாஸ் காரியத்துக்குள்ள சாத்தான் உட்புகுந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ உடனே யூதாஸ் காரியத்தை என்ன பண்ணாங்க பரிசெயர்கள் கிட்ட போயிட்டு நான் ஏசப்பாவை காட்டி கொடுக்குறேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த முப்பது வெள்ளி காசை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே யூதாஸ் காரியத்தும் ஏசப்பாவை காட்டி கொடுத்துடுறாங்க ஏசப்பாவையும் சிலுவையில் போட்டு அவரும் மறைச்சி போகிறாங்க அப்புறமா யூதாஸ் காரியத்தை வந்து அச்சோ நான் தப்பு செஞ்சுட்டனே அப்படின்னு நினச்சி மன்னிப்பு கூட ஏசப்பா கிட்ட கேட்காம அவரே போயிட்டு தற்கொலை செஞ்சு கொண்டதை நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் அதே பைபிளில் சவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க அவர் வந்து எப்படிப்பட்டவர்னா ஏசப்பா அவருக்கு பிடிக்காது ஏசப்பாவை யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்களையும் அவருக்கு பிடிக்காது சர்ச்சில் போயிட்டு அவங்கள பிடிச்சி வெளியே இழுத்துக்கிட்டு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சுபாவத்தை அவர் வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் வந்து ஏசப்பா சவுல் அவங்கள சந்திச்சார் சவுலே சவுலே உன் இருதயத்தை எனக்கு தருவியா அப்படின்னு ஏசப்பா சவுல பார்த்து கேட்ட உடனே சவுல் வந்து தான் கிட்ட இருந்த எல்லா கெட்ட சுபாவத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு ஏசப்பா நான் அவங்களுக்கு என்னோட முழு இருதயத்தையும் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொன்னாரு அன்றையிலிருந்து அவர் பவுலாக மாறினாரு ஸோ அன்னையிலேருந்து ஏசப்பா வந்து அவங்கள அதிக ஞானத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவையினாலும் அவங்கள அபிஷேகம் பண்ணாங்க அது மாத்திரம் இல்லை குட்டீஸ் அப்போஸ்தலுடைய நடவடிக்கைகள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினொன்று அவசரத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா பவுலின் கைகளினாலே தேவன் விசேஷித்த அற்புதங்களை செய்தருளினார் அப்படின்னு சொல்லுது என்ன ஒரு பாகியம் பார்த்தீங்களா குட்டீஸ் பவுல் அவங்க வந்து யார் மேலெல்லாம் கை வச்சாங்களோ அவங்கெல்லாம் சுகம் பெற்று கொண்டாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு வரம் எதனால் குட்டிஸ் கிடச்சிது தன்னுடைய முழு இருதயத்தை ஏசப்பாவுக்காக அவங்க கொடுத்ததுனால தான் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் வந்து பவுல் பவுல் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் கிடச்சிது நாம் கூட குட்டீஸ் நம்மளுடைய இருதயத்துக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் சின்ன சின்ன வெறும் கெட்ட கெட்ட சுபாவங்கள் ஏசப்பாவுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் நம்ம வச்சுட்டு கர்த்தரை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது பிரியப்படுத்த முடியாது நமக்காக ரொம்ப செல்ஃபிஷாக அந்த கேரக்டராக நம்ம வச்சுக்க கூடாது அப்படி என்னெல்லாம் நம்மக்கிட்ட கெட்ட சுபாவங்கள் இருக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் பாருங்களேன் குட்டீஸ் கோபம் ஆமாம் கோவப்படுறோம் அம்மா ஏதாச்சும் சொல்லிட்டா போதும் உடனே கோவம் வந்துடுது அந்த காற்றுன்னு பார்க்காத தம்பி அப்படின்னு சொன்னால் கேட்குறோமா இல்லவே இல்லை பா படிச்சுட்டு தான் பாருப்பா அப்படின்னு சொன்னால் கேட்குறோமா உடனே எரிஞ்சு விடுறது அம்மா மேலே அப்புறம் வீடியோ கேம்ஸ் நாளெல்லாம் வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறது நிறைய செல்ஃபோன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறது இதனால் என்ன ஆகுது தெரியுமா குட்டீஸ் நம்முடைய கண்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்படுது மென்டல் ஆகிடுறாங்க நிறைய பிள்ளைகள் இதனால் இறங்க போயிருக்காங்க அது மாத்திரம் இல்லை குட்டீஸ் நம்ம ஒரே வீட்டுக்குள்ளே தான் இருப்போம் அக்கா தங்கச்சிக்குள்ளே சண்டை போட்டுப்போம் அண்ணா தம்பிக்குள்ளே சண்டை போட்டுப்போம் ஒரே கூட பிறந்தவங்கிட்டே நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துக்கிட்டே பேசாமல் பிரிஞ்சிருப்போம் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் காணப்படுது அது மாத்திரம் இல்லை குட்டீஸ் நம்ம ஏசப்பாவை துதிச்சு பாடுற இதே வாயினால் நம்ம சினிமா பாடல்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் பாடுறோம் இதெல்லாம் வந்து ஏசப்பாக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் இந்த காரியங்களை நம்ம இறுதித்துக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு ஏசப்பாவை நம்ம பிரியப்படுத்தவே முடியாது குட்டீஸ் ஸோ நம்மளுடைய இருதயத்தை ஏசப்பா கிட்ட முழுசாக ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய ரத்தத்தினால நம்ம இருதயத்தை அவர் கழுவி சுத்தம் பண்ணுறார் அப்படி ஏசப்பாவை நம்ம இருதயத்துக்குள்ளே ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்தில் எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் வருது தெரியுமா குட்டீஸ் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படிப்பட்ட ஆவியின் கனிகள் எல்லாம் வந்து நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளே வருது ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு தீர்மானம் எடுங்க குட்டீஸ் நான் வந்து யூதாஸ் காரியத் அவங்கள போல் என்னுடைய இறுதிக்குள்ளே ஏசப்பாவுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை வச்சுக்கிட்டு ஏசப்பாவை திருப்திப்படுத்தனா முயற்சி செய்ய போகிறேனா இல்லைனா பவுல் அவங்கள போல் என்னுடைய முழு இறுதியத்தை ஏசப்பா கிட்ட கொடுத்து ஆவின் கனிகளை பெற்றுக்கொண்டு நான் ஏசப்பாவுடைய கரங்களினால் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள நான் தயாராக இருக்க போகிறேன் நான் போகிறேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் நீங்கள் எடுக்கணும் குட்டீஸ் சரிங்களா குட்டீஸ் உங்களுடைய இருதயத்தை ஏசப்பாக்கு முழுசாக கொடுக்க நீங்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா குட்டீஸ்
இன்ட்ரெஸ்டிங் பைபிள் ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்டெல்லாம் பார்த்தோம்ல நான் இனிமேல் யூதாஸ் மாதிரி இருக்க மாட்டேன் பவுல் மாதிரி முழு உள்ளத்தையும் ஜீசஸ் தான் கொடுப்பேன் நான் இனிமேல் டிவி பார்க்க பார்க்க மாட்டேன்ப்பா நானும் போனு கேஸ்ட வர மாட்டேன்ப்பா பா ப்ரே பண்ணலாமா ஏசப்பா இன்னைக்கு பார்த்த ஸ்டோரி மாரி எங்கள் முழு இருத இருதயத்தையும் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசி வினாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமே ஹாய் குட்டீஸ் ப்ரேஸ் லார்ட் எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கீங்களா இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணதுல நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் ஓகே நம்ம இப்ப ஆக்டிவிட்டிக்குள்ள போலாம் இன்னைக்கு டாபிக் என்ன தெரியுமா ஆக்டிவிட்டியோட டாபிக் கிவிங் யோர் ஹார்ட் டு ஜீசஸ் நம்மளுடைய ஹார்ட் வந்து நம்ம ஜீசஸ் கிட்ட கொடுக்குற ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஓகேயா நம்ம ஆக்டிவிட்டிக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னென்னா க்ளூ சிசர் ஸ்டேப்ளர் இது வந்து கலர் ஷீட்ஸு பேப்பர் அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு நூல் அந்த மாதிரி எதனா ஒன்று இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஆக்டிவிட்டிக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஸ்ட்ரிப் எடுக்கிறோம் இப்படி ஃபோல்டு பண்ணுறோம் சைடு ரிப்பீட் பண்ணும் ஒரு சேஃபா சைடுக்கு ஸ்டேப்ளர் அடிச்சுக்கோ வந்துருச்சா ஹார்ட் ஓகே இப்ப நம்ம ஜீசஸ் கிட்ட கொடுக்கும் போது இந்த ஹார்ட் வந்துட்டு இப்படி கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே வந்து நம்ம தப்பு பண்றோம் அப்படின்னும் போது அந்த ஹார்ட் எப்படி ஆயிடும் இப்படி இருட்டாயிடும் ஓகே ஸோ நம்ம ஹார்ட் நம்ம எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லா இருக்குன்னா இது ஜீசஸ் கிட்ட கொடுத்ததுனால தான் நம்ம ஹார்ட் வந்து இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லா இருக்கு ஓகே குட்டீஸ் பிடிச்சிருக்க அந்த ஆக்டிவிட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம் ஓகே காட் பிளஸ் யால் ஹாய் பிள்ளைங்களா நீங்கள் எல்லா செக்மெண்ட்டும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணீங்களா
ஓகே கீழே இருக்க லிங்க் நீங்க பிரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் வரும் உங்க கிளாஸ் வைஸ் வரும் ஓகேவா அதுக்குள்ள நீங்க போய் இருக்கிற கொஸ்டின் ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க அதை வந்து உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அனுப்பி விடுங்க அது மட்டும் இல்ல இன்னையோட மெமரி பர்சஸும் ஆக்டிவிட்டியும் அந்த உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க அனுப்புங்க ஓகே குட்டிஸ் பாய்